Hebu nikusimulie mkasa huu wa ajabu kweli kweli nilioupa jina binti duduke mtoto kwa mwenye nyumba. Ilikuwa ni kama utani vile msikilizaji. Duduke aliingia chumbani kwangu ghafla kisha kanitolea maneno ambayo sikuelewa. Alinifokea kabisa. Alinikorumeka niambia kwamba nina kibamia. Lione, ili mtaki kutazama anakuona bonge la dume kumbo na kibamia? Mimi nikashangaa msikilizaji. Ndio wewe unakarudi kadogo alafu kafupi. Uliko na wapi? Ah, unaonekana tu. Unabisha kwani uongo? Mbona nilikuwa nimekaa kitandani? Kutokana na hasira nikajikuta nikaa nimesema ghafla kisha nikamsugulia duduke. Nikitaka kujibizana kwa vitendo. Niliona nilipiga makelele tu nikaa nimemsukuma aondoke lakini au kuondoka. Alikuwa ni mbishi bara. Yule duduke msikilizaji kama nilivyokuambia ni mtoto wa mwenye nyumba. Mimi nimepanga nyumba yao. Sina ukaribu naye wala sina mazoea naye kwa sababu muda mwingi anakuwa yuko shule. Mimi waga nakuwa nashinda kazini. Yeye ni binti mdogo wa sekondari lakini mimi ni kijana wa mtaani. Yeye ana miaka 18 na nasoma kidato cha 4 lakini mimi nina miaka 25. Hatufanani kabisa ndio maana leo nilikuwa nashangaa na nitolea maneno ya ajabu sana. Nijaribu kumsukuma tena lakini alivimba. Badala ya kutoka nje nataka kupitiliza kaenda kwa jogoro langu. Kisha aliendelea kunitolea matusi mazito. Eti mwanaume dijali. Kwa rejali gani uliona? Duduke nitakupiga. Namba ondoka. Kwa nini nyumba ni yako au yetu? Yenu. Sasa unapata pia sio kunifukuza. Ni kwa sababu hiki chumba sio chako. Nyo eti sio changu. Wewe unajua hii nyumba ilijengwaje? Kwa kuwa umepanga na unalipa kodi kwenda kujimilikisha kabisa hiki chumba, si ndio? <laughs> Umerogo wewe. Kwa taarifa yako siondoke. Tena ngoja ndale kabisa. Nidiona nitania, lakini hakuwa na utani. Alilala kwenye godoro langu kesha kama ajiachia kwa kweli ko lote juu mapaji alimwagika nikabaki na kodoa macho tu nikajiuliza mtoto anajamini nini anapata wapi kibuli cha kunivimbia tu kwenye chumba changu mimi kwa hasira nilikunja ngumi kisha nikamfuata nikitaka nimtwange vibaka kwa sababu ndio wenzio huko nikarusha ngumi nikataka kumpiga lakini alidaka alidaka mkono kisha kamecheka alinicheka kwa dharau alinitazama usoni kisha kawa alinicheka tena ama kweli wewe sio mwanaume Hivi unapata wapi nguvu ya kunipiga ngumi? Nakwambia utoke utaki kutoka sasa ulikuwa nataka mimi nini zaidi ya kupigwa. Sio kwamba sitaki kupigwa. Nataka sana ila sitaki kupigwa ngumi. Sasa nikupige vipi? Nikupige na nini? Jamani, ama kweli sipo na mwanaume. Eti alijui jinsi ya kunipiga? Ah, sasa hivi kweli wewe hicho kibamia kinakusumbua au? Dadek. Yenu mkazana kibamia kibamia. Hicho kibamia ulinipa wewe? Kwa hiyo nakupakazia. Sasa kwa nikiona. Basi kama ni uongo hebu uongo zako hapo tuone. Kama una kibamia. Kama kweli wewe ni mwanaume kamili uongo tuone. Ah, sasa nikapigwa na butoa. Nilipanga kweli kweli nikabaki nikiwa nimeganda kama skeleton vile. Huyu mtoto sio anataka nini maskini. Mwe, I say. <laughs> Haya. Nikatulia nikatafakari maneno yake niliwaza kuhusu kauli zake za kutaka eti nivue nguo ili anione kama nilikuwa nakibamia usina. Uwezo wa kuvua nguo ni nao, nguvu nazo na kasi pia ni nayo. Ile tatizo ni maamuzi tu. Yaani niliwaza yaani mimi nianze tu eti kujaribisha tu kwa kuvua nguo zangu mimi. Ili nikalesha katoto ambako akana hata adabu. Eti nimvulie nguo kama nani labda. Kwa nini bibi wangu? Hivi mtoto anichukulia je labda mimi? Aliona fara sana ite. Kutoka moni mwangu, nikiamua kutokuvua nguo. Sivui, nilimwambia. <laughs> Pole mwae. Pole ya nini? Pole ya kumiliki kibamia. Jamani na kuonea huruma. Najua natamani kuvua nguo wetu naogopa nitakucheka kutokana na, na ukilema wako. Hivi kwa nini usiende hospitali ukafanye operation ya kuongezea ukubwa wa mambile yako wewe? Wewe mtoto. Yaani usi nitafutie kesi za, za mauaji hapa. Usije ukasababisha nikafungwa jela. Sasa ufungwe jela kwa kosa gani? Kosa la kupiga ngumi hadi ufe. Ila wendo ukolo kweli. Yaani badala ufungwe kunijaza tumbo eti unataka ufungwe kunipiga ngumi. Kama naweza kupigana na siwende ulingono kacheza na kina mwakinyo huko. Shenzi kweli wewe. Maneno yake yote niliyavumilia msikilizaji ila hapo kwenye shenzi hapo. Tupaliniuma sana. Kuni mtu mdogo kama huyu anaweza kunita shenzi mimi? Hivi kuna watoto wa miaka 2000 kwenda mbele wanaga heshima hivi. Anapata pia ujasiri wa kunita mshenzi. Kwa mara nyingine tena nilikunja ngumi. Nikamfuata kitandani, nikamchapa kofi, akanudishia ngumi. 
nikamtwanga kichwa akanilamba teke. Hali fikia hatua nikao nimeogopa. Nilishangaa kuona eti nampiga lakini apigiki. Na kwanza alikuwa anachekelea. Eti aliona raha kupigana na mimi. Tu. Toka chumbani kwangu. Mistoki. Wewe si umemotu pigane ngumi sasa mbona umeacha? Endelea tuone nani ambaye atapigwa. Duduke usinivimbie. Eti kwa kuwa nimepanga nyumbani kwenu, mimi nitakupiga kweli eti. Tutapigana. Alafu ya mambo ya ngumi yanatoka wapi kwanza? Kwa nini nimekuja hapa ili tupigane? Mimi nimekuja kukitizama kibamia chako. Na kama nataka ngumi, njoo tupigane ngumi za kikubwa tuone nani ambaye atakaipigwa. Ngumi za kikubwa? Hizo ngumi zenyewe zinasemaje? Zinasema vua nguo kwanza tuone kama utaweza kunipiga. Sivui. Akama utai kuvua kwa mimi nivue. Da. I say, ila hapa duniani kuna watoto wana laana nyie. Nikao nimezuba ghafla duduki alisimama kisha akawa ameanza kuchojoa shati. Wewe, ila huyu mtoto jamani mkorofi jamani mwe. Eti hakuva Brazil wala sindelea. Kifua kilisimama kama kifua kikuu, chuchu zilichongoka zaidi ya kichugu. Kijana wazo nikao nimeanza kuhema kwa shida. Pasipo kutarajia nilimeza mate kimya kimya. Sasa ningefanyaje jamani? Hata kama ungelikuwa ni wewe, usingemeza mate kweli. Wewe acha utani jali yangu. <laughs> Duduke ya kuishia hapo, baada ya kuondoa shati, alihamia kwenye suruali. Alirusha chini taratibu hadi alipokuwa maliza, yani ile anamaliza tu hipsi zote zikamwagika, kalio lote likabinjuka. Nikatamani kupaa ila sikuwa na mabawa, nilitaka kuzimia ila nikasubiri kwanza. Kiungo changu cha ndani kilisheki kidogo kisha kilitulia. Ni sio mnafiki, bora niseme tu kweli, huyu mtoto ni wa moto. Ni hivi, nguo zote alimaliza kasoro moja tu. Kufuri la mwisho. Nikizana tachelewa kulivua lakini hata kuchelewa. Alishika kufuri lake kisha kaliondoa. Nilikutana na uvimbe wa nyaraa, mashavu yalo kwa meja, nikapata uchungu nikatamani kuzaa. Nikiwa si yaleo nilicho kufanya mala nilifuakiwa na sauti laini. Sasa kama unajua kupigana, ebu njoo nipige. Mimi nipo tayari kwa mapambano. Kama vita na iwe vita, kama mbuhai na iwe mbuhai. Duduke niniambia kwa nitazama usoni. I say, kumekucha mwanawane. Adi kufikia hapo tayari likuwa nimetambua kwamba mtoto nataka nini. Nikatulia nikawaza, ningea vita na unisingie. Nikiingia, natakiwa ni pambani hadi nishinde. Kuhusu kushinda, wala siku waza kwa sabu duduke ni mdogo kwangu. Hawezi kunishinda kwa lote lile. Hata hivyo sikutaka kuingia ulingoni kwa sababu nilikuwa naogopa wanafunzi wa shule ya msingi na sekondari. Miaka 30 jela, sio mchezo ndugu yangu. Vaa nguo zako ondoka. Siwezi kupigana na wewe. Nilimwambia. Kwa nini tusipigane? Unaniogopa au? Sikuogopi, ndio ni mdogo kwangu. Siwezi kupigana na mtoto mdogo. Ah, <laughs> ibu acha ufa. Hivi kwa akili yako mtoto mdogo anaweza kuvua nguo yeye mwenyewe kisha akakuita uwanjani? Wewe ndogo wangu ni wana wapi? Ambora unasema kama mimi na kibamia. Kwa nini kibamia chako kiko wapi? Basi tusiandikie mato wakati pedi na karatasi tunazo. Njo tushikane uongo. Mimi nitathibitisha kama kweli una kibamia au huna na wewe utathibitisha kama mimi mdogo au ni mkubwa. Njo uwanjani ukishindwa kuja unaniogopa na pia ukiniogopa kuanzia leo utaniita dada na kila siku utakuwa ni mkia. Utanifulia nguo zangu na ikiwezekana utakuwa ni mtumishi wangu kwa muda wote. Jamani, si mnasikia mtoto lakini. Si mnana chifu na dharau. Yaani kitu kina matusi ya jumla jumla hiki. Kutokana maneno yake machafu sikutaka hata kuvumilia. Nikaona bora nikakomeshe tu. Wanaume nilivimba kama boika. Nikaondoa shati na suruali. Ikabakia boksa pekee. Taratibu nikashia boksa yangu chini. Wewe mtalimbo ulikurupuka kurupu kitu kile nesa juu chini kisha kilisimama imara. Duduke alitabasamu kisha kamechekelea alifurahia na roho yake asa sijui kuna furaha nini mabintu wenzao gona nikimbia wakisema kwamba nina maumbile makubwa na shangae tie yeye anachekelea kuona dudu langu ni kubwa nikajiuliza na maana kwamba ogopi au msikilizaji moja kwanza kwa nini wewe hapo unasikiliza una umri gani umefikisha miaka na kuendelea kama ndio basi Lazima usikilize hii simulizi. Leo tunakutana na Duduke, mwite mwalimu Duduke. Utajifunza mambo mengi sana huko. Yaani najadilishwa ni nani nakwambia sikiliza hii simulizi utajifunza kitu. Kuna Duduke alafu kuna bibi mwingine wa mtaani tutakutana naye. Ni watu wali tofauti kabisa lakini mwalimu wetu katika simulizi ni Duduke binti wa mwenye nyumba. Kama na miaka chini ya 18, hebu ishie hapa. Imetosha. 
uliposikiza panatosha sana huku tunakoenda ni kwa kubwa lakini wakati huo ni kujuza tu kuhusiana na mtunzi kuhusu mimi naye kusimulia acha na mimi kwanza nitakujuza huko mbele ni kujuza kuhusiana na mtunzi nimeka author lakini simulizi mentalona simulizi maxi sawa unakuwa unaipata kupitia youtube channel simulizi maxi na simulizi fupi simulizi maxi unakuwa unapata simulizi yetu pale tuni pamoja tuendelee kusikufuatia kisaiki na tumai kwamba watoto wote wameishia hapo hakuna kuendelea huko mbele ila wakubwa sijali ni nani lazima usikilize unajifunza kitu hapa kumbe una kibamia ni samendi kwa sivi baya <laughs> umeingia cha kiume wewe una mdomo mrefu leo huko ndani hatoki mtu hata kama itagoma kupita nitafumua kila kitu <laughs> ila yuko kujifariji yani kusifia kidogo tuna vimba mwenyewe eh sikiliza nikwambie kitu hata kama dudu lako ni kubwa ila kazi unayo unasemaje nasema hivi kama hujui kutumia mali zako sizani kama utafanikiwa. Silikuwa mafanikio ni kutumia ipasavyo kipawa au kitu chochote kilichojaliwa na Mwenyezi Mungu. Kama huwezi kutumia leo mbona ndadoda? Ila niduke kwa vitisho wa jambo nyie. Nikaguka nzia chini hadi juu nikawaza kwamba huyu mtu inabidi akomeshwe. Inaonekana kwa alikopita alikuwa anachokonolewa tu. Alikuwa na papaswa tu. Hatimaye leo amekutana na moto. Yaani leo nitampelekea moto peleka moto kwa sira kare nikaa nimemlukia kisha nikaa nimemlaza chari nilimtanua mapaja nikataka kuchomeka dudu kabla sijatia ndani alinistopisha akaniambia nisubiri mbona haraka kwa mwenga hata niweza kweli kwa nini unataka nini wewe si unataka ngumi subiri upigwe do i send ndugu yangu kwa speed hiyo hutaweza kunipiga yani utanikorofisha tu vita inahitaji maandalizi Ukiona niandaa hata wewe mwenyewe unapata muda wa kujiandaa. Akili yako inakaa sawa. Unasoma madhaifu yangu kisha utatumia madhaifu hayo kuweza kunishinda. Pia maandalizi yatakuongezea ujasiri. Yatafanya damu yako izunguke vizuri. Yatakusaidia uchelewe kufika. Sasa ukinishambulia kwa kasi hizo hasira zako hizo zitafanya upigike mapema mno. Hutochukua dakika nyingi utafia ulingoni. Ani achie mimi. Kila mtu anastahili yake ya mapambano. Sio lazima nifanye mandalizi. Hisi muda wote ule tunavamia kambi na tunapiga wapinzani. Baada ya kugeuka ulio aliniacha, nimshambulie. Na mimi hata sikuchelewa nilizamisha kifaa changu cha kazi kisha nikamtandika ngumi ya kwanza mtoto alintizama tu. Nikapiga ngumi ya pili alitabasamu kisha alizidi kunitanulia tu mapaja. Kitumbua chake chote kilijimwaga. Nilianza kuhaha. Nilipata muhao wa ghafla. Kile cha kunitanulia mapaja kilifanya niongeze kasi ya mashambulizi ili nimkomoe. Nilikusa kushoto nikasogoa kulea. Nilinyonga pembeni kisha nikatuanga ngumi ya kati. Wewe duduke. Alipandisha kiuno juu kisha alinipa yote. Nami nilivyo bwege si nikamne mempa yote bwana. <laughs> Nilizamisha mpaka mbele kwenye mrijo wa faropi ya kule. Aliniambia nirudie. Nikarudia. Nilikutana na joto la ajabu. Kwa pupa nikamkumbatia kisha nikaanza kumtwanga mabusu na madenda. Niliongeza kasi ya bakora, wazungu walizibuka kwa kasi kweli kweli. Nilishusha kojo la moto, kisha nikalala kifuani. Nikali melala kwa mbali nikali nimemsikia kana cheka. Alicheka kwa sauti kubwa sana. Asije kwa nicheka nini? I said leo nimepatikana wadau. Sinaona sasa. Nilikwambia kwamba nitakupiga. Aliniambia akiniondoa kifuani kwake, alinisukumia pembeni. Da, lakini duduke, hii ndani yako ina joto sana. Mimi nishindwa kujizuia. Aisho sio joto ila hukutaka kunisikiliza. Alafu tizo lako wewe unanidharau sana. Unanichukulia poa. Uzalau daladala inasafirisha watu wengi. Una maana gani? Wewe ujui kitu. Asizo la hizo. Subiri tu ingie cha pili alafu taona. Saa wacha tuone hicho cha pili kitakuwaaje. Nikatulia nikivuta hisia za kuamsha dudu lakini halikusimama. Nitamani isimame haraka ili nimshughulikie haraka lakini ngoma ililala. Tulika kwa dakika kama kumi hivi tukiwa tunasubiri simame lakini haikusimama. Niliogopa nikazani duduke atanicheka. Nilisi atanikimbia kisha akanitangaza kwamba sijui kitu. Lakini ile mtoto kunicheka wala hakuniambia litabasamu tu kisha kama nifuate kifuani. Alinipa kisi la moto kisha aliniachia. Alinitazama usoni na akaniambia. Msikilizaji kama nafanya shughuli hapo sasa hivi kuna sikiliza hebu tutulia kwanza. Sikiliza somo la mwalimu duduke anatoa somo la maana sana hapa 
Anasemaje duduka anasema kwamba wanaume wengi baada ya ya kwanza wagawa na ngaika kusimamisha haraka. Hapo ndipo mnapofele. Siku zote ni ngumu kupata kitu unachokitafuta kwa pupa. Ni ngumu kupata kitu endapo kama utakiwazia muda wote. Kwa mfano hapo ulipo hapo, unaweza kusimamisha rududu lako hapo ili ni kuone upo ngangadi. Mawazo yako anakupa hofu. Hofu inatengeneza uoga. Uoga huo unaathiri ubongo wako. Ubongo ukiathirika hata mwili wako pia utakosa msisimko. Damu yako itashindwa kuchemka. Matokeo yake hata ukivuta hisia kiasi gani hiyo kitu yako hiyo haitokai simame. He kumbe. Ndio hivyo. Kwa hiyo nataka nifanyaje? Unachotaka kufanya ni kurelax. Tulia kisha sau kabisa kila kitu. Usivute wala usitafute hisia bali zitengeneze. Sasa hisia wanatengeneza vipi? Wakati maliza rundi yako kwanza, ulikapi mbele yangu kisha ulianza kutafuta hisia zako wewe mwenyewe. Hiyo itakiwe Utakiwa kujitenga mbele ya mpenzi wako. Ulitakiwa uwe unacheza na mwili wangu mimi. Unisheke kila kona hadi nilainike. Vilio vyangu vya mahaba ndivyo vitakavyokuwa vimeamsha hisia zako wewe. Kumbuka kwamba hisia za mwanaume zinatoka kwa mwanamke. Hata sisi hisia zetu zinatoka kwenu. Kuna wanawake kama hawashikwi, hawezi kabisa kusisimka. Kuna mwanaume kama asipomwona mwanamke hawezi kusisimka. Hisia za mapenzi ni ushirikiano kati ya mwanaume na mwanamke. Kuna wanaume wengine bila kushikwa hawasimamishi. Wengine hadi wanyonywe. Na ikisema wanapiga show flesh kabisa. Bila shaka ulidhani kwamba ningekukimbia eti kwa kuwa imechelewa kusimama. Hapana. Mimi siwezi kukimbia. Siwezi kwa sababu najua hisia zenu zilivyo. Najua kwamba unahitaji kampani yangu ili upate raha za dunia. Ukimdharau mwanaume anayechelewa kusimamisha utamwongezea tatizo. Inaweza simame kabisa. Ukiona mwanaume wako anachelewa kusimamisha, unatakiwa uelewe kwamba hilo ni jambo la kawaida. Cheka naye, sahau ni kila kitu. Chukulia ni kama vile akijatokea kitu. Hivi ungu yetu hivi, vinahitaji ustaarabu na sio pupa. Umenelewa baby? Nimekula duduke wangu. Sasa ngoja mimi nikuoneshe raha za mapenzi. Kama ulizoea kuwapelekea moto, leo wewe ndo ambaye nitakupelekea moto. Duduke aliongea akiwa amenikazia macho. Sikujua moto atanipelekeaje. Kuna muda nilikuwa napata mashaka nikaisi nimekutana na mdada wa Sodoma na Gomora. Sio nilikuwa nataka kunifanya nini huyu duduke huyu. I say leo badamu batamwagika. <laughs> Sasa ngoja nikuonyeshe raha za mapenzi. Kama ulizoea kuwapelekea moto, leo wewe ndiye ambaye nitakupelekea moto. Duduke aliongea akiwa amenikazia macho. Siku hiyo mwata nipeleke aje Kuna muda nikana na, napata mashaka nikaisi pengine ni mkutana na dada wa sodoma na gomora Siyui andaku ni fajanini wenduduke Hakuwa na pupa wala haraka Taratibu alilele kifuni kishakaza ujisugua mbele nyuma Alijizisha juu ya mudi wangu Kuna muda alikuwa na nitazuma usoni kisha na tabasamu Alishusha mdomu wake hadi juu ya lipsi zangu Alizinyonya kwa mtindo wa kuzivuta Lipsi zetu zikazi na nata natu Gafra nikashangaa ulimi wake ukipenya katikati ya mdomo wangu. Sio ilikuwa na ufanyaje ila tu nilishangaa ulimi wangu kuna kuna koroga kama togwa. Nilifumba macho kisha nikalima na usingizi wa raha. Hakuishia hapo mikono yake ilikuwa inachezea kwenye masikio yangu. Alizamisha vidole vyake ndani ya ngomeza masikio yangu. Alinitekenya masikio yangu. Alikoroga kwa kasi. Gafra nilishangaa sisikii kitu. Nilikuwa nasikia utaa mtu. Mfumo wangu wa fahamu ulikufa kwa muda. Mwili wangu ulisimka mno. Mati yake alikuwa anacheza juu ya kifua changu. Kario lake alikuwa anaburusa juu ya mtalimbo wangu. Sikujua mtalimbo wangu lisimama muda gani. Ila tu nilishangaa ngoma inateleza ikatumbokea ndani ya kisima. Maji matamu yakaruka nje. Ujua moto ulimwagika. Utopo wa nguvu limiminika. Alizungusha nyonga. Kuna muda nyesha mikono juu ndikuwa naomba po. Hakuniachia wala nini. Alichomoa ulimi wake mdomoni kwangu kisha akawa ameusha taratibu hadi kifuani kwangu. Alizungusha uno akiwa ananinyonya sehemu mbalimbali. Yaani kabla hata sijakaa sawa, alijichomoa kisha akawa ameutia msumari mdomoni mwake. Yaani nilisi joto la ajabu. Haya ni maajabu. Alinyonya kichwa tu. Alafu hakunyonya kwa kutumia dipsi, bali alikuwa anatumia mate na ulimi. Alikoroga kwa nguvu. Dai sana, kosa naona kusema sikini niwaambie nini jamani. Ara ambazo ni kwa nazipata, na shino taku ziongelea. Mtalimbo hoti litapaka mate yake. Kwa mara nyingine liukalia kisho, tulikuwa tumeza kugiuzana pare. Mara juu, mara chini. 
tunajipindua staili zote kifo cha mende kifo cha chura kifo cha kuku hadi kifo cha bata katerero katarara katororo na katururu hizo zote nizivumilia banali ilikuwa pale ambapo alikambuzi kagoma kwenda alichuma matembele kisha alijibinua ule mkao wa hatari mkao ambao unaweka wachache sana unaweza na ukijadau na ege utavunjika mgongo bure wewe mkao huo si mwingine bali ni mkao popo kanyia mbingu wanaume niliwe kwa juu ya kalio nilipewa yote mpaka nikachanganyikiwa hakutaka kunichosha sana alishuka chini taratibu aliweka mto chini ya kiono chake kisha aliniambia kwamba nije kwa juu wazungu wanaita come from behind nikaanza kujia mgongo wake mtalimbo ulizama ndani ya pambo chake nilichofuata hapo ni mikuno tu yenye raha na viuno vya furaha mara alijeuza shingo akamenipa mate mara alikamata nywele zangu mara alinibrulia chura yari kuna mtu tutazamana kisha nikaanza tabasamu mtu kinyonge sana macho yetu yalikuwa nafifia mtoto jicho lilikuwa limekuiva alia kilio cha hamasa oh msina kufa leo jamaa nakufa duduke abe my love naomba nikupe mji nipe baby nakupa tanga mm, sipataki dar es salaam sipataki zanzibar sipataki chato napataka ops baby atimaye sasa umenipiga nalimwaga kwejo e, ina maana kwamba nimekuweza umeniweza mpenzi naomba tulimwage wote nye yeah. <laughs> kwanza kwenye chato hapo azani mmeelewa eh sawa mwanaume nilichekelea kwa raha eh hey, mwapaga baby zenu mji wa chato kule mapema sana nakubali kwamba mechi imeshawashinda taje tu chato mshota na mwaga Mwanaume nikachekelea kwa raha, kupe mapenzi matamu hivi. Alafu nikagundua kwamba hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Kufikishana ni ushirikiano baina ya pande zote mbili. Niliongeza speed tukafika kwa pamoja. Baada ya kufika, nitaka kulala lakini akaniamsha kaniambia nisipende kulala baada ya mechi. Ni uzembe na kujiendekeza. Mwisho siku tunazoea alafu itakuwa ni baraa. Akaniambia kwamba mbinu nzuri ya kuondoa uchovu ni kwenda kuoga. Basi bwana mtoto alichukua kindo kisha akawa ameandaa maji. Japo tulikuwa tupo kwenye geto langu lakini hakuogopa wala nini. Uzuri ni kwamba ndani ya nyumba tulibaki wawili tu. Wapanga jingine kwa ameondoka. Na hata mama na babake pia walikuwa hapo kazini. Alipeleka maji bafuni kisha akawa amekuja kunichukua. Ni kwa vile tu nilikuwa ni mzito la sivyo ngelebebo huyu mtoto. Tukiwa tumeshikana tukaelekea bafuni. Alikogesha, alinisugua, nilizani viungo vyangu vimechoka kufanya kazi lakini uwezi kuamini tukiwa kule bafuni alinifanyia makeke kiasi kwamba sikuchukua muda mzigo ulisimama upya raundi ya tatu tulimalizia bafuni kidogo shiki tumerudi chumbani tukajitupa kitandani duduke nilimuita amempenzi kwa nataka tena ukinipa skata ila tupumzike alafu unajua nini mimi sijui niambie mwenzio nishanogewa naomba mchezo uendelee ha mistake usilisema kwamba ni mwanafunzi Hapana bwana, wewe ni mwalimu. Tena ni mwalimu fundi wa mahaba. Alicheka kwa raha, kisha alinikumbatia kanitazama usoni. Ana macho fulani hivi, yani sijui ukoje. Akikutizama lazima mizuka tu ikupande. Kwa mara ya nne, alianza ukorofia kisha alipanda juu ya mtalimba akaukalia. Safari tulicheza hadi jioni. Licha ya kwamba tulikuwa tumechoka lakini alinipikia kisha tulikula pamoja. Kumbe huko nje tutaisha rudi aise. Asa tukiwa tumejiachia mara tukasikia ngongo ngongo. Tulikulupuka tukaachiana. Tulibaki tukiwa tuna hema tu juu juu. Tulitazamana kwa uoga, nikamwambia Duduke kwamba ajifiche nyuma ya sofa kisha nikaenda kufungua mlango. Nikashtuka na kukutana na mamake Duduke. Mama, shikamo. Nilimwamkia kwa hofu sana. Mara haba, hivi Duduke hayupo huko kwako? Ah, hapana yupo. Mm, sasa yuko wapi? Yaani mtoto lazima atakuwa kwa mwanaume. Jamani jamani, sijui siku nikimpata huyo mwanaume, sijui itakuwaje. Ataozea jela miaka mia moja Mika mingapi? Nikauliza kwa hofu. Miaka mia mbili Wewe umesema kwamba yuko ndani kwako? Eh, humu hayupo. Kwanza anaga mzoe wa kuingia humu. Sasa haina shida. Ila yule mpuzi anemdanganya mwanangu ipo siku nitamnasa tu. Atanitambua fresh. Kwa sira mamjengo kama ameondoka haraka haraka nikaa nimezama ndani na kukutana Duduke. Uzuri ni kwamba hata Duduke alikuwa amesikia mbona mama yake. Kwanza tukapeana namba za simu. Alinipiga kesi la mwisho kisha kama ameondoka kurudi kwao. Hivyo ndivyo tuliachana. Msk
msikilizaji <laughs> kama uko nami mpaka hapa embu kwenye comment hapo section andika neno duduke alafu post hapo na kama umemkubali duduke basi andika mwalimu duduke alafu mimi nitakavyokuwa napita hapo nitajua kwamba wewe ulikuwa pamoja nami mpaka hapa sawa ambao hawajafika watashindwa kuelewa kama tunaongelea kitu gani ila kama mmefika hapa we andika duduke kama umemkubali duduke andika mwalimu duduke alafu tunaendelea siku zetu na bila shaka tangu wazi kusikia chombezo hili hadi sasa hivi haujui mnaitwa nani yani mimi hapa ambaye ndo napita na bibi akuta duduke naitwa director wen ah we hapana <laughs> director wen msikilizaji ni mimi msimliaji sasa huyu ambaye anatusimlia hiki kisa ukiacha sauti yangu mimi anasema kwamba um Wahi ndamlisha kwa majina anaitwa Kipara Ndezi, ni mkazi wa Tanga mjini. Kazi yangu ni ufundi umeme, kutokana na kazi yangu mimi sio mtu wa kushinda kazini kila siku. Inategemea sana kwamba nani kanipa kazi na tunaenda kazini. Ukweli ni kwamba mimi na mpenzi wangu ambaye tunapendana, anaitwa Enika. Kwa sababu mimi na yeye ni wachumba. Licha kwamba anaishi kwao lakini nishaanza kumtolea mahali kidogo kidogo. Sina historia mbaya ya kutembea na wanawake wengi. Ukimwona mpenzi wangu Enika sijawahi kutembea na mwanamke mwingine zaidi duduke ambaye kanivamia leo. Hivyo basi katika maisha yangu nimetembea na mabintu wawili tu, Enika na duduke. Kupitia wili yao kuna kitu kikubwa ambacho nimejifunza kutoka wanawake. Nimegundua kuwa kuna madem wanajua kufanya mapenzi na wengine wajui. Kama bado hujanielewa, subiri hata usiwaze. Leo utanielewa tu. Yaani kusimulia upande wa Enika ukoje? Na hapa msikilizaji kuna funzo la pili. La kwanza ilikuwa ni kule juu, lakini hasa ukijua hizo tofauti mbili utapata kujifunza kitu kikubwa sana. Basi ikawa hivi msikilizaji, usiku nilikuwa nimelala, mara nikawa nimesikia mlango na gongwa. Kidamu kiki unyonge kisha nikawa nimeenda kufungua, nikutana na Enika. Sikumshangaa sana kwa sababu ameshaanza kuja geto. Hata hapa nyenzo zangu nilikuwa namjua, majirani wanamjua duduke pia namjua, anajua kama na mpenzi. Alizama ndani kisha kamefunga mlango. Mimi nikarudi kitani kajilaza. Na alivongo zake alivanya pesa za kulalia kisha kawa amekuja kitani kulala. Mwanzo kuchukua dakika nyingi alianza kukoroma, alala fofofo. Mimi nilikosa usingizi, bado nilikuwa nawaza mambo aliyo nilikuwa nimefanywa na duduke. Nikawaza vile ambavyo nilikuwa nikinikatikia mashine akiwa na nilamba mwilini. Mazo yangu yalifika mbali sana. Nikajikuta nikani nimepata hamu ya kunyandwana. Pia niliwaza ni mchokoze bibi wangu Enika ili nimuoneshe mafundi ambao nilikuwa nimeaiba kutoka kwa duduke. Taratibu likanyosha mkono wangu nikaa nimeshika kioro cha Enika. Nilizani kwamba karala lakini ghafla mkono wangu lilishwa pembeni. Sukari tamaa. Kuku ni wangu manati ya nini? Nilivua boksa kisha nikaa nimempandia kwa juu. Nilimgeuza nikitaka kumfanyia vurugu lakini alinisukumia pembeni. Nilishika suruali yake na kutaka kuivua. Nilikula teke la tumbo. Nilishangaa pia nilipagawa. Sikujua kuna habari gani hapa. Mwanzo wangu nilienda mbali. Nikaogopa ni kesi labda anajua kwamba nimemsaliti. Nilipata muhao wa muda. Nikatuwe nikitafakari ni mguse au ni mwache. Hata hivyo nilijipa imani kwamba hajui chote kile. Kwa mara nyingine nilimgusa. Alinuka kwa nguvu kisha kanikoromea. Wewe vipi? Una matatizo gani? Wewe kwamba nimelala? Baby, I want you to know. Ha? Halio tu janioa, alafu mdogo wewe unataka. Unataka nichake kabla ya ndoa? Right kama ungetaka usichakae, usingekubali kutolewa bikila kabla ya ndoa. Yaani nishindwe kufanya na wewe nikiogopa kuchakaza. Sasa wewe unataka ukachakazwa na nani? Ndio nimesha sema sitaki. Nimechoka, niache ndale. Baby please. Nitakupa asubuhi. Kama uweze kuvumilia, kaoge maji. Mimi nenda kupiga pucho. Ikapige. Kwa nini ukipiga sala kwa nani? Nenda kapiga ikiwezekana umalize kabisa mchoo wa sabuni. Ese alivuta shuka lake alilala. Nikaumia kinoma lakini ndio hivyo hakuna namna. Japo nilikuwa na uwezo wa kuweza kulazimisha lakini ukweli ni kwamba penzi na kulazimisha linogi. Raha ya penzi ni kila mtu awe tayari kwa mchezo. Nilimsamehe kwa kuwa nilimchagua mwenyewe. Nilimpenda mwenyewe. Nikatuliza wenge. Kisha nikavuta shuka nikalala. Kulikucha asubuhi na mapema kama mjuavyo kwa sisi wanaume asubuhi ni lazima mashine isimame mara moja kisha itulie. Mashine yangu ilisimama balaa. Nikamtazama bibi wangu alikuwa bado kalala. 
Jelala chali bacha akiwa juu. Mara simu yangu iliingia message nikaa nimechukua nikaisoma nikutana na ujumbe kutoka duduke. Alikuwa ameandika hivi. Kwa navi wajua na ume muda huu na hisi mashina yake amesimama. Natamani ngelikuwa kifani kwako ili ni nyonye au nikalia kabisa. Ni mwagiwe te wangu. Ilale ndani ya kitumbua changu. Mimi najiandaa nenda shule ila nikutakia asubuhi njema mpenzi. I say, message ya duduke ilizidi kunipagawisha. Mizuka yangu iliongezeka. Uzalendo kanishinda. Haiwezekani nilale na demo alafu niteseke na ngenye. Ungekuwa ungeweza? Mimi siwezi I say. Bila kupoteza muda nikaivuta sura ya nika nikaitupia pembeni. Nitaka nimfanyie maajabu. Nilimvamia katika mapaja yake kisha nikawa nimezamisha ule bendani. Alishtuka kisha kanisukumia pembeni. We toka 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 toka. Nani unamfanyia uchafu? Hivi una akili kweli? Hadi uninyonye kwa mdomo kwani sehemu za siri huna. Ah basi nisame baby. Sogea basi niingize kisha tufanye toka kawaida. Sitaki. Asubuhi asubuhi badala ya kuwaza kazi unaanza kuwaza ngono. Kwanza sijui nani ambaye kukuambia kwamba uniharibie usingizi wangu. Ah lakini kumbuka kwamba jana uniambia kwamba utafanya leo sasa mbona nazingua? Na ndio maana siku nyingine uoga siji uge to wako. Anyway na umezidi. Na kuambia sijisikii lakini utaki kunielewa. Mm, haya bana. Mzuka ngote likata ise. Mashine ilala. Niliona bwana ndugu zangu toka takazini. Mapenzi mengine na kera kule kweli yani. Unaweza kujiona na demu kumbe demu hewa. Kisi ataki. Kushiku ataki. Kunyonya ataki. Hata kufanya ataki. Asa jiko na mapenzi hapo. Kwa sira nikasimama, nikawa nataka kuondoka kitandani. Aligundua kama nimekasirika. Aliendaka, akarudisha kitandani. Sasa ndo umekasirika au? Ah, niache. Wewe umechoka? Mm, we naye kwa kununa. Basi njoo nikupe. Ah, mimi zuko atamesha kuisha. Sinona imerala kabisa. Labda inyonye. Nifanyaje? Inyonye ile ya mke. Yaani mimi ni nyonye uchafuo. Thubutu. Na kuambia hatu kinyo astojonya. Du, aise kazi hapo. Sogea basi nipe hata kisi labda nitasisimka. Kisi labda shavuni tu. Ila sio mdomoni. Kwa nini? Siwezi kunywa mate asubuhi yote hii. Mtu hata msweki hujapiga. Unataka uniambukize magonjwa? Du. Hadi kufikia hapo nilichoka msikilizaji. Nikatulia nikiwa nawaza niacha au nisiache. Ah nikaona hasara kumwacha. Na ukicheki mwili wangu ulikuwa umechemka. Nilikumbuka maneno ya duduke. Aliniambia kwamba ukitaka kutengeneza hisia usivute hisia bari cheza kwenye mwili wa mpenzi wako. Japo inika kutaka kunyonywa wala denda lakini nikamdalia tu kwa juu kisha nikaa nimemfakamia kifua chake taratibu. Nibitisha ulimi hadi shingoni, vidole vyangu vilikuwa vinasiwa kwenye kunde chake. Kwa mbali alikuwa ameanza kunogewa. Kuna muda alijisahau kabisa nikataka niombe denda lakini alikwepesha mdomo uzuri ni kwamba mashine yangu tali kumesha simama nikaishika vizuri kisha nizamisha ndani we pole pole bwana unaniumiza alafu usizamishe yote na usifanye haraka haraka sawa ila naomba basungusha kiuno basi siwezi asa baby mambo gani hapo mara tu kagogo kwa hiyo migogo nitaacha kukupa eh hey, kwa hiyo nisikwambie ukweli hivi wewe hili tako ulipewa na nini la ukalia kiti hebu acha utanieneka Wewe kila siku hata hujishughulishi kabisa yani. Nijishughulishe utafuta nini? Kwanza nichoshe, alafu malizi tu. Maisha choka. Eh, hey, umechoka muda gani tuliofanya? Enda kabiri tumechoka. Bwana eh, maliza mzako uniache. Nye nye nye. Kuna wanawake wengine hata kuwakojoza ni shughuli kweli kweli. Kwanza hawakupi muda wa kutosha. Pili wana makirele kweli kweli. Hawa na msisimko wote muda wote tu wanaongea ongea tu. Mwanamke gogo. Ukimfanya kidogo tu kachoka. Ukilazimisha game anasema namuumiza. Hakutazami usoni. Kuandaliwa hataki. Mwisho wa siku aje analamiki kwamba eti hagongo vizuri. Mimi lengo langu ni kwenda kumfanyia mtoto wa enjoy. Lakini mwenzangu hata kujishughulisha kidogo hawezi. Usoni alikuwa amevimba kwa sila. Akitaka nikojoe. Basi bwana, kwa kweli kama nilazimisha nifike mwisho, nilipambana kwa dakika chache tu kisha nikali nimekojoa baada ya kumaliza game faster alivuta shuka na kujifunika baby kondo nalala tena he kondo usikizi ni maliza du basi nakosa kaniwekea maji ya kuoga je ni singe kuepo maji ngekea nani una maana gani chota maji kaoge ukishindwa kujiandalia maji ya kuoga basi usioge nenda kazini hivyo hivyo ah chama tena ningepata msikilizaji maneno yake unaweza kusema kwamba hanipendi ila hanipenda bara ni mara nyingi tu niliwahi kumtishia tu achana lakini ali taka mpaka kujua kwa ajili yangu. Ananielewa vibaya mno. Ila ndio hivyo kila mtu na changamoto zake. 
Nijandalia maji kisha nikaenda kuoga. Baada ya kuoga nikaenda nimejiandaa. Nilimwachia pesa kisha nikali maondoka zangu kwenda kazini. Kama nilivyo kuambia kwamba mimi ni fundi umeme. Ya. Yeah. Sikuwe nilipata tenda kwenda kuunganisha mimi kwenye nyumba tatu. Sio shughuli kubwa sana. Nyumba ya kiufundi tu. Nyumba ya kwanza ilikuwa kubwa. Nikatumia masaa matano. Nyumba ya pili masaa matatu. Nyumba ya tatu nikatumia masaa mawili tu. Hadi kufikia saa 12 jioni nilikuwa nishamaliza. Nilipiga mkwanja wa kutosha pale kisha nikali maondoka. Nikakumbuka kwamba nyumbani nilikuwa nimemwacha enika. Kwa kuwa nampenda nikapitia zangu magengeni kuni kanunua manyama, masamaki, viungo kama vyote, michele ya kumwaga, zawadi kila aina nikamchukulia. Bila saa moja usiku nikarudi nyumbani kamkuta kajilaza kitandani anatazama sezoni. Hakushtuka wala nini. Hata hakuja kunipokea. Alinitazama tu. Nikamwambia kama nimebeba zawadi, hapo sare kurupuka haraka sana kisha ka amenikupa pomi mfuko ambayo nilikuwa nimebeba. Alifurahi kukuta zawadi za kutosha. Alinikumbatia, alinipiga na mabusu. Baby, sio kwa upendo, lakini si kuamini. Hivi unanipenda kweli? Ningeoka sikupendi, ningeufanya yote. Ah, kama kweli unanipenda, naomba nikuombe kitu. Kitu gani? Chora tatu yangu. Umesemaje? Hebu tulie tena. Shingoni au kifuani kwako? Chora tatu ya picha yangu au jina langu? Yaani mimi ni chora tatu ya gogo. Una wazimu wewe? Mimi na akili zangu timamu hizi hapa ni chora tatu ya mwanamke. Sio wewe tu, hata kumchora mamangu siwezi. Inaanza tu kuchafua mwili wangu. Unikipata kansa je? Baby please, sikiliza wewe chizi. Mimi hadi nitaingia kaburi sita chora tatu ya mpumbavu yoyote ule. Alafu kuendelea kuni kazi hapa na kuacha muda huu. Ah, basi 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 nisamee, nisamee baby. Alalamika akanikumbatia. Mshianze sana wewe. Yaani naongea utapole mbele yangu. Pomenikera sana. Kwanza ngoja niondoke nikapunguze stress ulizonipa. Uwezi kuniambia ni kuchota tatu. Umenaribu kisaikolojia sana. Naondoka naenda mpilani. Naenda kuondoa mawazo. Nitarudi enda kuchongita kwa imetulia. Kwa sira nikamka na kuondoka nikani mimuacha ene kakiwa hana raha. Anipenda vibaya mno. Kidunucha mimi kukasilika kilimumiza mno. Alijuta kwa nini alimbeko mba nichote tatu. Enika ni binti mzuri tu ila kuna muda na kera sana. Ye hachabukia mapenzi ya kitandani. Kwanza kufanya mapenzi anaunaga ni kama vile kupoteza muda tu. Kitano chukipenda ye ni kucheza na mimi. Kukimbizana, kuongea kuhusu maisha na pia anautoto mwingi sana. Na ndomana anataka ni mchote tatu ili ajue kama itikule na mpenda. Tufauti yake na mimi ni kwamba mimi mwenzie na penda sana kunyanduana. Na penda mno. Sio kama na penda chushani muda hote ili hoga na enjoy sana. Nikipewa penzi zuli la kitandani. Na thani ikitu sio kwangu peke yangu. Wanawake wanatakiwa kujua kwamba. Wawo wanapenda mausiano mazuli kutoka kwetu wanapenda kujaliwa ni kialing ukiachilia mbali pesa na mengineyo lakini ukweli ni kwamba wanawake wengi wanataka amani ya moyo wetu ukiona mwanamke kaamua kukupenda ujui anataka faraja kutoka kwako anataka kutulia wao waga wafuati ngono mwanamke wa kweli ataanza kukupenda alafu baadaye ndo atakupa penzi la kitandani yani ngono lakini sisi wanaume 80% hadi 90 waga tunaanza kumtamani mwanamke kingono kisha baadaye ndo tunampenda Kataa kubali sisi waga tunapenda chini kisha tunampenda mwanamke kutokana na ubora wake. Ubora huo unaweza ukawa ni mapenzi ya kweli alionayo namna jinsi anavyokusaidia kimaisha, upambanaji wake, upendo wake kwa ndugu na majirani na mengineyo. Ila cha kwanza <laughs> tunajua wenyewe. Tuachane nayo tuende na story yetu. Niliondoka nikali melekea vibanda umizo kwenda kucheke mpira. Mwanzo ni sikuwa na kwenda kwenye mpira ila hasira za kuambia ni chote tatu nitakalipeleka mpirani kumbuka kwamba ilikuwa ni saa mbili kasoro usiku giza lilikuwa limeshona kwa wingi sana sasa nikiwa niko njiani kuelekea vibanda umiza mara pap nilikutana na fundi wa mahaba mtoto mtamu wa kuitoka duduke yani ile kuniona tu alinilukia kisha badala ya kunipa denda alipitisha ulimi katika mishipa ya shingo yangu wewe nilipigwa shoti ya umeme wa mahaba kule chini kwangu kule kule nesa kama mnara Nikiwa nimezubaa tu nisijue nini cha kufanya mara nikashangaa mkono laini ukiona kugusa mashine yangu. Nilibaki nikiwa nashangaa. 
Sikujua ni mda gani ilikuwa imezamisha mkono huo. Ila huyo mtoto jamani atakuja kukuniwa mimi wallahi wa binilahi yani. Unadhani nilikumbuka bali za mpira? We subu tu. Mpira huo kuyo. Maskini kijana watu nikasahau kila kitu. Nilishangaa kivuto kuelekea uchoroni. Moja kwa moja mpaka kwenye jupa bovu. Alinilaza chini kisha alipanda kwa juu. Sikuvudia suruali wala nini. Wala boksa ila nishangaa tu mtoto kaukalia mpini kisha alizungusha nyonga kama ana akili timamu. Nilipindwa kushoto. Nikapelekwa kulia. Alinyongea kati kisha alipiga na dadana. Unajua na dadana wewe? <laughs> Mtoto alikuwa analilusha kalio lake juu ya mtalimbo wangu. Wakati yote akiwa anaendelea, ulimi wake ulikuwa unajiburuza kichwani kwangu. Usoni kwangu shingoni hadi kifuani. Kuna muda aliupachika ulimi ndani ya sikio langu la kulia. Wewe wewe wewe. Nilikuwa nataka nimwage kojo ila alinibinya kwa ndani. Alichomoa raka. Kisha alishuka chini. Aliacha nitulie kwanza. Eti leba langu likarudi ndani lote yani. Zile hamza kujua zote kwa menisha Aisa huyo mtoto ni konyo Yani hapo sasa ni kani migundua kitu Niligundua kama mapenzi Ya na kujia flani hivi Kaujanja yani Ukiwono na kujua raka Inabidi ujifunze kubana pumzi Na kupumzi kwa daika chache Tutizo watu wengi wakitaka kujua na jidegeza Tena sana tu Hadi kujua na toka tu Nugiangu Ukilegeza viungo vyako Utafungua njia kujua litoke kwa raka Unajua kwa nini duduke kutaka ni kujua haraka? Ni kwa sababu yeye bado hakuwa ametosheka. Wanawake wengi waga wapendi mwanaume anze kukojoa kabla yao. Pia naomba nikufundishe kitu. Bora kwanza jitahidi kujua nje. Ukikojoa ndani alafu ukashindwa kuendelea hapo utakuwa unamuumiza mwenzio. Pia utamkata steam. Pia mashine ikiloa utelezi waga inatepeta sana. Inakosa nguvu ya kusimama kwa haraka. Ukikojoa nje unaweza kupata nguvu ya kuunganisha game kabla mtalimba hujarana. Mchezo huu unahitaji mwanamke fundi sana. Itabidi ajue anakaribia kukojoa. Akishajua itabidi achomoe haraka kisha kuacha utulie. Mashina ikiwa imetulia, inabidi msikae bila kazi. Msikae kinyonge ili kushikana viungo vyenu. Kwa mfano, Mwanaume anaweza akanyoe kitumbua kisha mwanamke akana sugua mashine kwa mkono ili dule lisilale. Au kama upendi basi tumia vidole kusugua kikunde. Usikisikie kwa nguvu sawa kinauma. Kikiuma atakuondoa mkono. Wanawake wengine waga wapendi kusuguliwa vidole kwa sababu msuguaji anakuwa anasugua bila ustaarabu. Ukimsugua kwa staili nzuri lazima tu atakuachia. Pumzike ni kwa dakika moja hivi tu kisha ingeni tena. Amini kwamba huyo mwanaume ataisi kama vile ameanza upya. Pia sio lazima mwanamke achomoke juu. Ukiona unataka kukojoa haraka, simamisha mchezo ila usichomoe mtalimbo. Pigeni stories za kimaaba, fanyeni romance kisha na, na mchezo. Hivyo ndivyo nilikuwa nimefanya na duduke. Alipumsha kwa sekunde chache lakini hakuniacha hivi hivi. Alivuta mkono wangu kama upachika kwenye kikunde chake. Aliniambia kwamba nipige gita ili mizuka yake isiishe. Na yeye kuniacha hivi hivi. Alirusha mkono wake na alikuwa amekamata mashine yangu kisha alikuwa anaicheza ratibu. Ngoma ikaendelea kusimama. Tulicheza kwa sekunde ya msini kisha alala chali, akaniambia kwamba nipande juu. Mwanaume nikapanda kisha nikaa nimechomeka, uwezi amini. Nilipata nguvu nyingi sana. Ilikuwa ni kama naanza vile. Mara nyingi kujua la kwanza waga na limwa kwa dakika mbili, tatu au nne hivi. Lakini siku hiyo nilitembea dakika ya saba. Bara likuwa muda ambao nilikuwa nataka kukojoa. Mtoto alinibinua kisha kama nikalia upande upande. Yale kila mmoja alikuwa amelalia bega la kushoto. Matumbo yote yalikuwa na ugu sana. Alipandisha mguu mmoja kama yake jua mapaja yangu. Viuno ambavyo nilipewa msikilizaji. Viuno ambavyo nilipewa. I say skin wa nini? Alikuwa na nyonga juu juu kisha kana zamisha yote. Alinyonga kwenye kichwa cha dudu kisha kana zamisha yote. Mara nikaanza kulitemeka. Hapo sasa nilimkumbatia kwa nguvu kisha alinyonya mate. Mikono yake ilikuwa inachezea makatio yangu. Alikuwa ananibija utazani kwa mero demu. <laughs> Niliachia uji mzito kisha nikaanza usingizi. 
Wewe kipara. Wewe kipara wewe. Nini bwana? Niache ndare. Nikaongea kijonge. Amko ndio nyumbani. Eh, kuna hapo tuko wapi? Una hisi tuko wapi hapa? Situpo kitu kwangu. Ah, <laughs> Jesus kweli wewe. Hebu tuondoke kabla hatujafumu hapa na watu. Alafu unajua nini? Ehe. Hilo penzi lilo kupana la mwisho. Unasemaje? Hebu leo tena sija kusikia. Ndiamka haraka kutoka usingizini, nilisi kuvurugwa ise. Ndio hivyo, stoko patena. Ah, wewe duduke jamani, usiniache. Ntadedi mimi nitakufa. Usiniache please please. Mimi nipo tayari kufanya lolote ile kwa ajili yako. Unataka kufanya chochote si ndio? Ndio baby, chochote kile nitafanya ili tusiniache. Haya, ukitaka nisikuache, naomba uchote tatuku chingoni kwako. Kwenye chingo yako kaandike duduke. Nikashtuka. Nilishikwa na muhao, nusura nipate muharo. Nikaza mtoto anembea vitu gani tena? Nikachuta tu. Haju kama mwenzieni miapa hadi kufa sio chota tu. Mwe jamani leo kazi ipo. Ama kweli kimeumana. Haya basi nitachora ila shalti ni moja tu. Naomba tuondoke sasa hivi. Bana mama yako asiyetofuma hapa. Nilimwambia duduke na kumtoa kifua ni kwangu. Baada ya kutoka tumeondoka na kurudi nyumbani. Mimi kapiliza moja kwa moja hadi chumbani kwangu. Ndio vika pale chumbani kwa kuta nika ametoka. Chumbani kulikuwa kuna mtu. Nikaa nimevua zangu ngopa nikaa nimetulia. Nikaa nakumbuka mambo tulikuwa tumefanya na Ruge kule katika kile lile, lile pagara. Nikajikuta nikaona simamisha. Nisimamisha kule kule baada ya kwa ya kwani kuna rafiki hata kwa duduke. Basi baada ya kumnyanya mtu akike pale aliondoka kujificha ficha. Akaelekea bafuna kijifuna kama alikuwa anataka kuoga. Basi mimi chumba liko wangu nikaa nimerudi kitandani pale nikajilaza kichwa nikiwa na mawazo mengi sana. Maana duduke alikuwa anajua kunifuruga akili. Nikiwa bado katika rundo la mawazo ghafla mlango wangu uligongwa. Hapa namaanisha mlango wa chumba changu sasa. Nasema fungua mlango wewe mwana haramu wewe. Leo nimekufuma kumbe ndio ambao unanilibia mwanangu. Ilisikika sauti huko nje maduduke alikuwa anagonga mlango kwa pupa sana. Bahati mbaya sikuwa nimefunga mlango kwa hiyo wakati akiwa anagonga mlango alisukuma na ghafla kama bitiliza na kuzama moja kwa moja mpaka chupani kwangu. Maduduke nini shida ise? Sisha kuambia sitembee na mwanao. Mbona unanifuatilia sana wewe mama? Yaani umefikia hatua ya kuingia chumbani kwangu kabla sija kuruhusu kuingia? Haya, mchukue wewe mwanao. Naye tembea naye sasa. Mchukue. Nikamwambia maduduke nikao nimekasirika sana. Muda wote maduduke macho yalikuwa yamemtoka. Baada ya kuongea sana na kuona amebaki tu ananishangaa. Ndipo nilipo gutuka na akili yangu nikakumbuka kwamba nilikuwa nimelala pale kitandani uchi wa mnyama. Mashine yangu ilikuwa imesimama kwa kweli baada ya kuwa nilikuwa na mwazia duduke. Nilipokelea vizuri maduduke macho yake yalikuwa yameelekeza kwenye mashine yangu. Naomba utoke chumbani kwangu maduduke. Tuheshimiana ise. Mwanao hujamuona kwa hiyo huna unacho ni dai. Nilimwambia wakati huo nikiwa nimesha livata ulu na kujifunika. Mm, samani bana kipala. Nidhani duduke yupo chumbani kwako ila naona nimekosea. Nisamee bana. Alimema duduke na macho yake yakiwa yanaelekeza juu ya tauro langu ambalo kali mevimba kuli kuli na mtuno wa nani yangu. Hayatoka sasa nje. Toka nje chumba changu maduduke. Nikamwambia muda huu nikiwa nimeshika mkono wake nikaa nimezima kutoka lakini cha ajabu maduduke alisogea hadi mlangoni. Alifunga mlango kwa ufunguo kisha akamenyole lake juu na macho yangu yakawa yamepigwa na butoa kwa kuona mtuno wa kitumbo chake kilichokuwa kipo ndani ya chumbi. Mama alikuwa ni mshenzi yule jamani. Mara kachukua ile funguo na kuingiza ndani ya chupi yake kisha akaniambia fungu yako hii huko njoo ichukue sasa Wakati wale kulikuwa napiga hatua kunifuata niliogopa sana mapigo ya moyo yaliamshwa kwa msisimko yenye na uoga ilikuwa nenda mbio sana huku chini mashine yangu ilikuwa imezidi kuvimba kiasi kwamba sehemu ya mbele ilikuwa imetoka nje ya taulo ikiwa ni kama vile inamwangalia maduduke na kumkonyeza ikienda juu kwa chini Msikilizaji ngoja kwanza. Tufanye hivi. Nichukua nasema kwamba lazima usikilize na ujifunze ilikuwa ni alichokifanya duduke na maelezo ya duduke mkiwa kwenye kufanya mapenzi au wewe na mke wako vivyote vile mtakavyojua kwa mnakuwa unakutana nyinyi. Nini mwanamke afanye? Nini mwanaume afanye? Ili wote muweze kufurahia tendo eh. Sawa. Kwa sababu nikuuliza wewe mpenzi wako hapa ni duduke au ni enika? Nadhani mmenielewa eh. Kwamba mnakuwa kama kitandani kule. Mambo yake ni kama nani? Ni kama duduke au ni kama enika? Basi kama ni hivyo comment hapo kwamba mpenzi wako ni kama enika au ni kama duduke. Tajua kama uliko umefika mpaka hapa. Alafu kumbele tunakuendelea huku. Hapana, sikushauri kusikiliza. 
kama wewe mambo haya hayako damuni. Sawa, huku ni furufu la uni. Lakini mwisho wa simulizi ni somo jingine jipya. Lakini mambo yanayotokea hapa sizani kama kuna kujifunza labda tu matokeo ya kilichofanyika hapa inaweza kawa ni somo kwako. Sawa, kwa siku shauri kuendelea. Kama hu- huenda na ya mambo ya chombezo. Sio maelewa. Haya. Tuendelee. Bila lazima nifike mwisho ili kujifunza matokeo ya mambo kama yanaenda kufanyika hapa ndani. Mama Duduke, nipe fungo yangu. Na kwamba nitakupasua mama usiye kuwa na haya. Nilimwambia na kumsogelea kwa haraka. Nikaribiwa na lake na kuingiza mkono wangu ndani ya chopi yake ili kuitoa ile funguo cha ajabu, funguo siku yona zaidi ya kukutana na mashavu ya kitumbua cha mwanamke yule. Ile kama mvimba mithili ya ndazi ambayo ilikuwa tayari kuliwa. Vivuzi kiasi vilikuwa vimenikualuza mkono na kuzidi kunisisimua ise. Maduduke, fuko umeweka wapi ise? Eh? Wewe unijue wewe, yani unacheza na mimi? Nilimwambia Maduduke ambaye mpaka wakati huo alikuwa kalegea kabisa kwa msisimko na jinsi mikono yangu ilivyokuwa ikitomasa kitumbua chake wakati nikitafuta funguo. Niliendelea na kutafuta lakini sikuona kitu. Mbali nikutana na kikunde kirefu cha Maduduke kilichokuwa kimesimama kulekule kama kinani cha mtoto. Mashavu ya tumbo la maduduke yalikuwa yameshaanza kulohana kwa maute ute kiasi kwamba mkono wangu ulikuwa unateleza tu. Mbona kidole changu kilizama ndani ya tundu la kitumbua kilichokuwa kina miute alafu kimeiva bala. Maduduke alikuwa kalegea ile mbaya. Mara alinivuta na kunipa mate. Sijakaa vizuri akanivua ile taulo. Na kuishika mashine yangu akaanza kufanya kama vile kwa naichua hivi. Jamani maduduke Usinishike huko jamani. Ah. Nilipiga yule utamu. Maana yule mama alikuwa na mikono milaini afu na moto kule kweli. Basi maduduke baada ya kuona mshadegea kama yeye kanisuka kitanani kisha kama mkuja juangu na kunikalia. Muda wa mashine yangu ilikuwa imevimba bala. Maduduke ambaye alikuwa bado amevaa dera na chupi yake ambayo ilisha tota. Akajinyoa kidogo na kupikenyoa kiupi yake, akashika mashine yangu na kuifikisha kidogo kisha akaizamisha ndani ya tundu lake la utamu. Akaanza kukatika akilia kwa utamu mpaka nikaanza kuogopa. Labda enika ama duduke ama majirani walikuwa wanaweza kufuma mchezo huo. Kwa na hivyo nikampa denda tukaanza kulana taratibu wa isa yule mama alikuwa ni mtambala maana alionekanika hajariwa kwa muda mrefu. Basi mashine yangu ilizama na kutoka nje ya kitumbua chake kama mashine ya kusagia mahindi. Nilimkula mpaka nguo yake ndani ilikuwa imepekenywa ikachanika na kuacha uwanja. Nilimgeuza upande wa pili. Nikamvua dela na kumbinua mbuzi ka goma nikachomeka mashine yangu na kuanza kushindikia haraka haraka. Sauti so, ilisikika ilikuwa ni mioyo yote ya maduduke na kujamba kwa kitumbua chake. Mara nilifika mshindo na kupiga yoyo kwa utamu wa nguvu. Wakati na mwaga ghafla mashine yangu ilichomoka kwenye kitumbua chake. Asa kwa kweli ilikuwa na mwaga maji. Mashine yangu ilikuwa imetepeta kwa utelezi kwa hiyo. Wakati nilikuwa narudisha kwa pupa ghafla mashine yangu ilizama kwenye tego pesa ya maduduke ambaye alipiga ukelele wa utamu na maumivu. Oish. Maduduke alikuwa anatigo mnato laini bala. Aisee kitu cha kumwaga mshindo wangu kwenye tego yake nilijikuta nguvu zimeniisha nikabaki nikalimlema maduduke mgongoni kama mbuzi ambaye alikuwa amechomwa sindano ya kupoteza fahamu kumbe wakati wa maduduke naye alikuwa ameshafika mshindo baada ya kumsugua tako kadhaa kwenye tego yake ndio nini chi hebu nyanyuko we mjinga yani unitie ngenye tu huko kwa tigo alafu eti uniache alimema maduduke maneno yalionishangaza sana kwamba eti nimemtia ngenye kwenye tego yake hapo ndipo nikajua kumbe tigo naye waga inakuwa ina mshamsha ina mshasha kwa wanake wengine. Animechoka maduduke, siwezi kabisa kufanya chochote kile hapa nilipo. Nilimwambia maduduke lakini yule mama sijui alikuwa ni fundi gani, maana alianza kunishikashika tu makende yangu na kuzukusha ulimi wake juu ya kichwa cha, cha mashine yangu. Haikuchukua muda, mashine ikasimama bara. Alinlaza chali kisha akametemea mate kwenye mkono wake na kujipakaza tigoni kwake, alishika mashine yangu kaingiza kwenye tigo pesa yake. Niliugulia tu utamu mashine yangu ilikuwa inaingia na kutoka. Mama alikuwa anakata mauno baraa. Ilikiendelea ghafla mlango wa chumba kwa umefunguliwa. Wote tulishtuka sana. Eric alisema mlangoni macho yalikuwa yamemtoka. Yaani baby, 
umefikia hatua ya kuingiza mwanamke ndani kabisa kwa nini sio kuna nifanyia hivi alafu wewe mama unijui sio basi ngoje ni kuoneshe mjalana mkubwa wewe alisema inika na kutufuata pale kitandani akamvuta maduduki ambayo alikuwa tayari kajichomoa kwenye mashine yangu kisha akaanza kumpiga nitaka uingilia lakini maduduki akaniambia kwamba nitulie tu niwe mpole jamani inika mbona mkurofi hivi eh kuna naliki kunipiga mwenye nyumba yako jamani maduduki alisema wakati wewe inika ambaye kiumbo hakuwa na mwili mkubwa sana alimfinya na kumvuta nywele zake. Enika yeye alikuwa amevaa kauni kifupi cheusi. Sasa wakati wakiwa wameshikana na maduduki mala nikao na maduduki anaingiza mkono wake ndani ya gauni la Enika aliyekuwa anangaa kumpiga. Maduduki akazamisha mkono wake ndani ya chupi ya Enika na kuanza kumchezea kikunde chake huku akimpiga dole kwenye kwenye, kwenye kitumbua. Haikuchukua muda zile kile za vurugu za Enika zikabadilika mara akawa sasa amenyenyewa mguu mmoja huko akiwa amemshika maduduki kwa nguvu ni kama vile alikuwa kaishiwa nguvu hivi alikuwa na mshikia sasa dondoke oh hapo hapo mara Enika kaza kulamika kwa utamu huo maduduki akambeba kama mtoto na kumpeleka pale kitandani akamlaza chari na kulipandisha gauni lake juu alipekenywa nguo yake ndani na kupitisha ulimi wake juu ya vishavu vya kitumbua cha Enika muda wote nilikuwa mpenzi mtazamaji aisema maduduke alikuwa ni fundi ule sio bure maana alimpa tole enika muda huo ulimi wake ukiona lamba kikunde chake na mashavu kwa pupa enika alipaga kwa utamu hapo nikajikuta nikiwa nimejifunza somo jipya la na kuongeza ufundi wa kuzama chumvini kutokana na ule mbinuko maduduke akimnyonya enika kitumbua basi nikajikuta nilikuwa nimepandwa na mzuka nikamvamia maduduke na kuizamisha mashine yangu kwenye tigo yake. Muda huo yeye alikuwa anaenda kumkoboa tu bibi wangu Edika. Aliwa kasau kabisa kama alikuwa nikimsalimu na yule mama. Nilimpa moto maduduki ambaye alikuwa akilia kwa utamu huko na yeye akiwa anaongeza ufundi wa kunyonya kitumbua cha Edika ambaye naye utamu ulipomkolea alijisaula kabisa na kubaki kama alivyozaliwa. Wakati ukiendelea ghafla mlango wa chupa ukafunguliwa kama ameingia duduki ambaye alikuwa anataka kulianzia tembwili lakini alipomwona mama yake ilibidi awe mpole. Wewe mjarana, hebu njoo ujiunge na wewe hapa sasa. Maana kumbe ndo mnachofanyaga hivi eh. Alisema maduduki akimwambia mwanaye ambaye kwa aibu na uoga huku hasira zikao zimempanda, alinifikia na kuanza kunipa denda. Muda huo mkono wake ulikuwa kauzamisha ndani ya nguo yake akiwa anajisugua kiarage chake. Nilimla tigo maduduki mpaka nikani nimemwagia, ndipo nilipo mwinamisha duduki ambaye alikuwa kashavua nguo. Alikuwa kainama mbuzi kama kwenda. Hiyo kitumbua na tigo yake vilikuwa viko wazi kabisa. Basi naweza kumnyonya kwenye kitumbua chake hadi akalainika. Lakini nilipoitazama tigo yake, mate ya uchu alinitoka. Mashine yangu ilisimama upya hadi kwa inauma sasa. Basi nikashika mashine yangu na kutaka kuingiza kwenye tigo yake lakini ghafla inika. Alimsukuma pembeni na kushika mashine yangu akainama na kujiingizia mwenyewe. Hilo likawa ni kosa kubwa sana wasichana wale wawili wakaanza kupigana wakiona gombea mashine yangu maduduki naye kuona hivyo alijaribu kuwatuliza lakini hawakumuelewa unasemaje mama tena ukome kabisa yani ufanywe mbele na nyuma na bwana wangu tena mbele yangu alafu niambie nini labda ghafla inika alianzisha timbwili sasa sijui ndo na nizo kazi mempanda hata ni vipi si adawi pale ndani ikawa ni vurugu vita ya wanawake makere na vurugu zile yakavuta umakini kwa majilani walikuwa wamefika na kujazana pale nje ya nyumba nje chumba changu Ghafla walifungua mlango na kuingia ndani walipigwa na buto kwa kilicho kama kiona wanawake watoto wakiwa uchi wa mnyama na mwanaume mmoja Mama na mwanae wakiwa na shamu wanaume ndani ya chumba kimoja aibu ilioje Kwa kurekodi video alirekodi na kupiga picha walipiga Ingawa tulijitahidi kujistili haikusaidia kitu mambo yalikuwa yameharibika Kuna vile nikachukua leti yangu nikajipenyeza katikati ya watu na kutoroka Nilijua bwana Maruduke akifika pale nitauawa maana alikuwa ni mjeshi Maruduke alikuwa ni mchepuko wake. Nilikuwa nimemfahamu vizuri sana maana niliwafumaga siku moja. Hata simu yangu sikuichukua maana nilihisi wanaweza kunifuatilia. Siku hiyo nikaanza kutafuta usafiri wa kurudi zangu kijijini kwetu huko Tanga. Maana mambo mjini yalikuwa yameshaharibu. Sikutaka kufuatilia tena kilichotokea huko nyuma lakini najua hakikuwa kitu kizuri. Mpaka leo nipo kijijini huku nalima miogo na nimeoa na watoto wawili lakini kamwe simsahau duduke. Msichana mshenzi aliyeniweka kwenye mitego ya kimapenzi. Aliniletea maswaibu. Karibu nipoteze maisha. 
Maana hapa sio hadithia tu kwamba wanaume walikuwa wamefika siku nyingine fumanizi, walikuwa nataka nipake mafuta, nitolee malinda. Kisha ni wawe. Wakinituhumu kwamba uenda ile ilikuwa ni tabia yangu kutembea na wake za watu. Na hata watoto wao pia kwa hiyo ilibidi wanikomeshe mapema ili nisije nikafikia familia zao. Kama sio rafiki yangu James ambaye alikuwa ni mmoja wao. Lakini aliyeko mnipa upenyo wa kutoroka na kuchoropoka. Basi ngelikula kwangu usiku ile. Ningetolewa malinda hivi vila hivyo mbele ya watu. Bakapo msikilizaji ni mwisho. Kwa simulizi yetu fupi iitwayo binti duduke mtoto mwenye nyumba. La kujifunza umejifunza. Kisula la kujifunza na tumeme liacha hapo hapo. Direct wen ni kutoka simulizi Max. Ni pamoja kwenye simulizi nyingine fupi ambayo unakuwa unazipata kupitia channel ya simulizi fupi by simulizi Max lakini pia channel ya simulizi Max yenyewe. Na kuna pata simulizi yetu kwa uzuri sana. Tukutane kwenye simulizi nyingine ijayo. Bye bye.